Hello, welcome back to my channel. In this video, we will be able to use the useful tips for the kitchen. If you are interested in our channel, hello, welcome to our family. Click the subscribe button on your friend. If you are interested in this video, please click the bell icon. If you are interested in this video, please click the bell icon. If you are interested in this video, please click the bell icon. First tip is to use the sponge daily. If you are interested in this video, please click the bell icon. Amala adikarlah eli sosis juga kan, ala ini korsan baru yang boleh nanti. Apa dini yang di tempat kami festive yang ada tu, orang plastik botol ana. Ninggal di tempat ni, ninggal use itu mati aja ni dari kena mineral water ni, atau mana pun tu, itu botol orang ni ninggal use ya. Apa ni, ane buat use itu dari kena tu, orang mineral water ni botol ana. Ini botol ni adi baga, nama kita festive dan kita cut itu mati ana. Pine, ini dia mogul baga, nama kita cut itu mati ana. Ini orang ala bilan ana adi baga, nama kita cut itu mati itu. Ini ia adap pun mai tini sesiapa ini dinda mobil bagu, nama kita kat teh itu mai tano. Ia dua baga matra madin nama kita sponge soft juga kan ada lalu satu satu setting yang dah kami endi. Apo ini adalah nama kita yang ada mobil bagu, saya ni pada kat teh ini dinda adi bagu kat teh itu yang ala bilan kat teh itu mai tila. Ini ti adi baga tinja mobil ini mobil bagu, botol dia mobil bagu, ingatnya kami itu juga. Ini tu nama kita daily use ini sponge. Egitu darat teri lalas sponge ayalu. Kalau perlu, nama lalu patang kita yang use ini sponge. Jadi, kalau foto lalu sponge kan sih, itu punya orang yang use ini darat teri lalas sponge. Kalau nih lalu use ini sponge, ini dah ayalu patang kita yang kaya ni jadi selesa. Aa, berlalu teroda tenen, nama kita dah kaya. Ibu setting ini agak teri kita beri kanan dan dengi le. Nama lalu sponge ini agak teri lalu berlalu kaya. Ibu ready bagat teri botol ini ibu ready bagat teri kau orang orang ni cium. Nama lalu sponge ini perlu, nampak dry ya itu ni, dry teri. Nampal sponge ini kena dry ya itu diri kita tuan dah ni. Ini sponge ini dah guna urut bad smell lah tu. Inginnya cegi ini tuan tu cegi ini tuan tu dah guna. Pina matra lah nampal kitchen ni use ini soap pun tu. Inginnya sponge ini pun dry ya itu tuan tu petan tu melt type over tuan tu cegi ulah. Pada nampal ada dua mata tip pun ada cale. Nampal di tempat lah ke inginnya tu packet ni kalau urut bad produk itu angin tu dah guna. Paksa ini produk ini tuan tu nampal full light tu urut awas nampal kita use ini beri lah. Nampal korsi use ini dah mati. Apa baki ok nampal ada tu berikan cegi. Apa nampal inginnya urut pun tuan kerana tu nampal le Nita itu, nama kita enggaknya, yuruk plastik itu paket itu store itu akan ada ladang yang saya pahami nanti. Apa, ini dia use ini kerana itu, saya yuruk putu bodin itu paket itu. Pih itu putu bodin itu paket itu, saya mukal bagat orang yang use ini. Apa, ini baki kal bagan yang enggaknya store ini nanti kita akan share nanti. Apa, first itu, saya ada orang yuruk paket itu corner itu mardi kit. Atin itu back itu friendly loading yang fold ini. Yang fold ini, ini kita nama produk ini ada tu, tumbuh folding nanti itu. Amala first ni le corona itu mardiki ni dah, na awu baga. Ani buat orang kanci ni ada corona itu mardiki awu baga. Nihal friendly lotto mardik. Friendly lotto mardik na sahmi itu, amala yuri pack itu na allah lokka. Ida ibu orang ni kanci ni, yuri baga ni amala first ni le corona itu mardiki ni dah, na awu baga ni amala friendly lotto mardik ni dah. Angin aw folda ni no doh ni, amala pack itu na allah lokka itu maharin cieu. Amak kurang boleh agak tegak airan, alangkah kita, kita ini satu paket ini adalah produk itu ayam biryani, orang orang lalu chance ingatnya cegah dengan orang orang ini dah ulah. Pernah saya ingat kau satu paket ini gula ingatnya cegah dengan orang cera. Pernah saya ingat ada cegah yang bodoh, ambil dalam poti ini satu paket ini. Ini dulu mana satu kal bagat tolong produk itu bagi ini. Pernah ini satu paket itu first cegah dengan orang orang corn itu madak kiri. Adik itu bag ini friendly lotte ingatnya fold ini itu fold ini itu orang orang ini cegah itu. Fold itu kita, nama lalu produk ini deh, adat itu nasi sami itu, nama lalu folding ni stop aja. Ini tu, nama lalu first tu fold itu ecin, corona itu fold itu ecin dah iran. Aa uru bagam friendly load tu kondo aja, friendly load tu fold aja. Angan friendly load tu fold aja, boh, nama lalu packet itu lock kau. Ingin aja, nama lalu yuru packet itu packet itu lalu produk itu, nama itu store aja yang boleh nanti. Ingin aja cina tu uru uru nama lalu produk itu nalar lalu sahaja. Produk itu lada enda elu, nama lada paket itu lada produk itu enda elu, nalla ni ita itu nama kita store yang itu batu apa? Jangan ibu dari plastik container datu, yuri paket itu kan je, nanti anginnya je yang anda kiri, nama lada kabur di lono, ingatnya plastik itu paket itu kalau ingatnya berarti garda itu ingatnya dikira, apa? Nama kita container datu, ingatnya ni, nama lada lock itu berikan anda kiri, nama kita kabur di kan nalla ni ita itu berikan anda kiri batu. Apa ini? Nama kita ada tip pun ada. Nama kita di dalam daily cutting board kita itu sendiri. Nada. Apa? Nama kita ribad waste kita vegetable kita cut time pun. Nama kita cutting board ini ada terendah. Apa? Nama kita ini waste kita yang ini easy aite. Nama kita itu mata nala nana baru yang boleh nada. Apa? Nama kita cutting board itu sendiri. Nada. Sama itu cutting board ini ada dulu paper. Kita mesti seram kini plastik cover ayam korpo nuli. Apa? Nama kita itu sendiri. Nada paper. Anak anak. 
പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ യൂസേജ് കുറയ്ക്കുന്നതാണല്ലോ നല്ലത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പേപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കബോർഡിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഒരു പേപ്പർ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വെജിറ്റബിൾ ആണോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഈ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കിച്ചൺ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഇങ്ങനെ വൃത്തികേടാവുകയും ചെയ്യില്ല നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വരുന്ന വേസ്റ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ അകത്ത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളിൻ്റെ തോലി ഞാനത് അവിടെ പേപ്പറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പേപ്പർ നമുക്ക് മടക്കിയിട്ട് നമ്മളെ വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് എപ്പോഴും നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ജോലി കുറഞ്ഞ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ കട്ടിങ്ങും കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ക്ലീനിങ്ങും ഒക്കെ ഈസി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടിപ്പ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ടിപ്പ് ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ടിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷുഗറിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഉറുമ്പ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഉറുമ്പൊന്ന് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡെയിലി വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് ഗ്രാമ്പു ഈ ഗ്രാമ്പു നമ്മളെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാമ്പു ഒരു കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അത് നമ്മളെ ഷുഗറിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ ഷുഗറിൻ്റെ അകത്ത് ഉറുമ്പും അതുപോലത്തെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കീടങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇങ്ങനെ ഗ്രാമ്പു ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ ഷുഗറിൻ്റെ അടപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഷുഗറും ഈ ഒരു ഗ്രാമ്പു കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കീടങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇനി അടുത്ത നമ്മളെ ടിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വാവട്ടം കുറവുള്ള ബോട്ടിലേക്കൊക്കെ ചില സമയത്ത് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സോയാബീനും കടലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ബോട്ടിലിട്ട് വെക്കലുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറോടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫണൽ പോലെ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വാവട്ടം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബോട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്കൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടിപ്പ് കാണിച്ചു തന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമാണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫണൽ പോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വാവട്ട കുറവുള്ള ബോട്ടിലൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിപ്പ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇനി അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിൽ ഓയിലും വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബോട്ടിലാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓയിലും വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കുന്ന ബോട്ടിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കയ്യിലൊക്കെ എണ്ണയാവും പിന്നെ അത് വെക്കുന്ന ഭാഗത്തും ഒക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയാണോ ഓയിലാണോ വെക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ടിപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ പഴയ ഷോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷോക്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ വെളിച്ചെണ്ണൻ്റെ ആയാലും ഓയിലിൻ്റെ ആയാലും ആ ഒരു ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ഇറക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഷോക്സും ആ ബോട്ടിലും അതിൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മളെ ഐഡിയയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നല്ല നീറ്റായിട്ട് കവർ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കയ്യിലൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ ആവുന്നതും പിന്നെ ഈ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണൻ്റെ ബോട്ടിൽ വെക്കണ ഭാഗത്ത് എണ്ണ ആവുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഞാനിത് അവിടെ ഒരു പഴയ ഷോക്സ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഓയിലിൻ്റെ ബോട്ടിലിന് കവർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഓയിലിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഷോക്സിൽ ഇട്ട്
ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന കേട്ടൻ്റെ ലേസ് ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോട്ടോയും ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എത്രയോ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ടിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കോഴിമുട്ടയൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ കോഴിമുട്ട എപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സമയത്തും ആ കോഴിമുട്ടേൻ്റെ കൂർത്ത ഭാഗം അടിയിലോട്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കത് ഒരുപാട് ദിവസം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും കോഴിമുട്ടേൻ്റെ കൂർത്ത ഭാഗം അടിയിലോട്ടായിട്ട് മുകൾ ഭാഗം ആ ഉരുണ്ടിട്ടുള്ള ഭാഗം മുകളിലേക്കായിട്ട് മാത്രം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ ടിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതും കോഴിമുട്ട യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഴിമുട്ടയൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ പിൻ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് കേടാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കോഴിമുട്ട ഇടുക കോഴിമുട്ട ഇട്ടിട്ട് ആ കോഴിമുട്ട മുകളിലേക്ക് പൊന്തി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോഴിമുട്ട കേടായി ഉണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കോഴിമുട്ട ഇട്ട് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കോഴിമുട്ട മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങിയൊന്നും വരുന്നില്ല അടിയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഴിമുട്ട കേടായില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ചയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കോഴിമുട്ട യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ടിപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോഴിമുട്ട നല്ലതാണോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്താം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ടിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കോക്കനറ്റൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പുറത്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ ഒന്നായിട്ട് ഒരു ചുവന്ന കളറായിട്ട് മാറും ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല തേങ്ങയ്ക്ക് അപ്പോൾ അത് മാറാൻ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഉപ്പ് ഈ ഉപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടിപ്പ് ചെയ്യണത് നമ്മളെ കോക്കനറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഒരു ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തേച്ച് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോക്കനറ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചുവന്ന കളറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചിരകി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഹാർഡായിട്ട് തോന്നുന്നു ഒന്നും ചെയ്യൂല നമ്മൾ ഈ ഉപ്പ് തേച്ചും കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു തേങ്ങ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉപ്പ് തേച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ചുവപ്പ് കളറോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല തേങ്ങ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉപ്പ് തേച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തേങ്ങ കിട്ടും ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ ടിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ചട്ടി ഈ ഒരു ചട്ടീൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ചട്ടീൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സുശീരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചട്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഡിഷ് വാഷും അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സുശീരങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ലിക്വിഡും ഈ ഒരു സോപ്പൊക്കെ ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടിഞ്ഞ് കിടക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ആ ചട്ടി ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നമ്മൾ എന്ത് ആണോ നമ്മൾ ആ ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മളെ ആ ഒരു സോപ്പാണെങ്കിലും ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിലും അത് ആ ഒരു ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്ത് വിഭവമാണെങ്കിലും അതിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചട്ടി കഴുകുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഉപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട് ചട്ടി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ചട്ടി ഉപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എണ്ണ മഴയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല ഈ ചട്ടിൻ്റെ സുശീരങ്ങളിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇറങ്ങിയാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഉപ്പിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ഓൾറെഡി കറിയിലൊക്കെ ഇടുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചട്ടി കഴുകുന്ന സമയത്ത്
ഇനി ഒരുപാട് ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇപ്പം തന്നെ ലെങ്തി ആയതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാം ഭാഗം കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവർക്കും എ